നമസ്കാരം ദുരഭിമാനക്കൊല എന്ന പദം നമ്മൾ വടക്കേന്ത്യയിലെ ചില ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പലപ്പോഴും കേട്ടിരിക്കുന്നത് ഉയർന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ടവർ താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ടവരെ പ്രണയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മകനായാലും മകളായാലും മരുമകനായാലും മരുമകളായാലും കൊല്ലുന്ന ഒരു ഏർപ്പാട് അവിടുത്തെ ആ വാർത്തകളൊക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ഇവിടെ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിയത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ അരിക്കോടാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത് ആതിര എന്ന പെൺകുട്ടി ഇരുപത്തിരണ്ടുകാരിയായ പെൺകുട്ടിയെ അച്ഛൻ രാജൻ കത്തികൊണ്ട് കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ട് കത്തിയും നീട്ടിപ്പിടിച്ച് നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നു അത് ഒരു വെല്ലുവിളി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ അഭിമാനം പോലെയാണ് അയാൾക്കന്ന് തോന്നിയത് പക്ഷേ നമ്മുടെ നിയമ സംവിധാനത്തിലെ ഒരുപാട് പാളിച്ചകൾ ഈ ഒരു കേസിൽ ഉണ്ടായി എന്നാണ് പൊതുവെ പറയപ്പെടുന്നത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ വളരെ ശക്തമായ പ്രതികരണമാണ് ഉണ്ടായത് അതായത് മഞ്ചേരി കോടതി തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ ഈ മകളെ കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തി കത്തിയും നീട്ടിപ്പിടിച്ച് ചോര പുരണ്ട കത്തിയും നീട്ടിപ്പിടിച്ച് നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന അച്ഛനെ തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ വെറുതെ വിട്ടു സാക്ഷികൾ കൂറുമാറി അതായത് പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാക്ഷികളാണ് കൂറുമാറിയത് ഇത് നമ്മുടെ നിയമ സംവിധാനത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ പോലീസ് തയ്യാറാക്കിയ എഫ് ഐ ആറിലുമൊക്കെ വലിയ അപാകതകളുണ്ട് എന്നാണ് നിയമ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ജാതിയിൽ താഴ്ന്ന യുവാവിനെ പ്രണയിച്ച് വിവാഹം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം മകളുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് കത്തി കുത്തിക്കയറ്റി കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം കുത്തിയ കത്തിയുമായി നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിലെത്തിയ അരിക്കോട് പാലത്തിങ്ങൽ രാജനെ കോടതി വെറുതെ വിട്ടു എന്ന വാർത്ത കേട്ട് തരിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് കിഴുപ്പറമ്പ് പഞ്ചായത്ത് നിവാസികൾ അപ്പം ആർക്കായാലും ഒരു അത്ഭുതത്തോടെ മാത്രമേ ഈ ഒരു സംഭവത്തെ നോക്കി കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ തന്നെ ഇത്രയും തെളിവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന അത്ഭുതത്തിലാണ് നാട്ടുകാർ ആതിര എന്ന പെൺകുട്ടി കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ട് രണ്ടു വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴും സാക്ഷികൾ ഓരോന്നായി കൂറുമാറിയപ്പോൾ അച്ഛൻ നിരപരാധിയായി അൻപത്തി സാക്ഷികളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സാക്ഷികളാണ് കൂറുമാറിയത് ഒപ്പം പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മ അതായത് രാജന്റെ ഭാര്യയും കൂറുമാറി മഞ്ചേരി അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതി സംശയത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം നൽകിയാണ് ഇയാളെ വിട്ടയച്ചത് ഇത് ഈ സാഹചര്യവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കണക്കിലാക്കുമ്പോൾ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു ലൂപ്പ് ഹോൾ ഉണ്ടാകും എന്ന രീതിയിലേക്കാണ് കാര്യം എത്തുന്നത് മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി നാട്ടുകാരും ആൾക്കാരുമൊക്കെ അടക്കം പറയുന്നുണ്ട് ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ജാതീയത തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അംശം എന്നാണ് പറയുന്നത് പോലീസ് എഫ് ഐ ആറും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളും തയ്യാറാക്കിയത് ഈ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതായത് ഈ ഇയാൾക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടരുത് എന്ന നിലയിലേക്ക് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഈ ഇയാൾ ചെയ്തത് ശരിയാണ് സമൂഹത്തിന് തെറ്റായൊരു സന്ദേശം നൽകുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണെങ്കിൽ പോലും അത് ശരിയാണ് എന്ന തരത്തിലുള്ള ഉള്ള ഒരു കുറ്റപത്രമാണ് അന്ന് തയ്യാറാക്കി കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചതും തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് കേസ് സാക്ഷികളുമൊക്കെ കൂറുമാറി കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് നമ്മുടെ നിയമ സംവിധാനത്തോടുള്ള ഒരു ഒരിക്കലും നമുക്ക് അനുകൂലിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യത്തിലേക്കാണ് പൊതുസമൂഹത്തിന് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യത്തിലേക്കാണ് ഇത് കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ പത്തനാപുരം അരിക്കോട് പത്തനാപുരം നിവാസികൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ആർക്ക് ആരെ വേണമെങ്കിലും എവിടെ വെച്ച് വേണമെങ്കിലും കുത്തിക്കൊല്ലാം എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു കുത്തിക്കൊന്നിട്ട് കത്തി ഉയർത്തിക്കാട്ടി ജയഭേരി മുഴക്കി നടന്നു പോയാലും അയാൾ നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ സംശയത്തിൻ്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിച്ച് രക്ഷപ്പെടും എന്ന വളരെ ഖേദകരമായ വേദനാജനകമായ ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ ഒരു രാജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വ്യക്തി ഇയാളെ കോടതി കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയതിലൂടെ സമൂഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നത് മകളെ കൊന്ന അച്ഛനെ ഇപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇയാളെ അനുകൂലിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം ഇയാളുടെ അവരുടെ ഭർത്താവിനെ അനുകൂലിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം അയാൾ ഭർത്താവാണ് മറ്റു കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇനിയും ഭാവിയിലും അവർക്ക് ഇയാളുടെ സഹായം വേണം പക്ഷേ മറ്റു സാക്ഷികൾ എന്തിനാണ് എങ്ങനെയാണ് കൂറുമാറിയത് എന്നറിയില്ല എന്തായാലും മൊത്തം ഒരു കൂറുമാറ്റത്തിൻ്റെയും രക്ഷപ്പെടലിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സംശയത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ആനുകൂല്യമൊക്കെ ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ കുറ്റവാളി ഇപ്പോൾ കുറ്റവാളിയെ അല്ലാതായിരിക്കുന്നു അന്ന് ഇത് കണ്ടവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അനുഭവിച്ചവരോ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ മൂക്കത്ത് വിരൽ വയ്ക്കുന്നുണ്ടാകും എന്തായാലും നമ്മുടെ നീതിന്യായ സംവിധാനത്തിലൊക്കെ ഒരു പൊളിച്ചെടുത്തിന് സമയമായി എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു പ്രത്യേക കേസ് ഈ രാജനെ മകളെ കൊന്ന അതും ദുരഭിമാനക്കൊല ഒരു കാര്യവുമില്ലാതെ ഒരു മോട്ടീവുമില്ലാതെ